एव्री वन टीएसपीएससी नीं और नोटिफिकेसन जी सो तोब मूड उद्योग इंजनी बैकग्रउंड क्वालिफिकेसन तो नोटिफिकेसन विदल चेयर जी तो तेलंगा पब्लिक सर्वीस कमीशन ना वो तोब मूड उद्योग एवरेवर एलजिबिटी एवरेवर अस्कुत एग्जाम परस्थित अप्लीकेशन एला अल्लाई तदर डीटेलस एवर लोकल एवर ना लोकल सो इला कोई अंशाल मे मुझे लजेंड यूट्यूब झानल उ सो एवरेवर एलजिबिटी उठारो वाल अल्लाईसकटे इधर सूपर पोस्ट सो मेनेजर्स इन हईदराबाद मेट्रोपालिटन वाटर सर्वीसे दाटो पड़ाई सो मेट्रोपालिटन वाटर सर्वीसे दाटो हईदराबाद नीं नोटिफिकेस संबंधी मेनेजर स्थाई उद्योग नोटिफिकेसन विदा चेयर जी सो मत तोब मूड उद्योग ईद कैटगरी अटे ये बीटेक्सा वालक वाल ब्रां बी उद्योग सपरेट उ अभी सिविल इंजनी मेकानिक इंजनी सो कंप्यूटर्स इलावर की एम पोस्टलनाई एवरेवर एलजिबिटी दरस्थित चूस्ते सो ई उद्योग मारच पदहारव तारीख ना मारच मुफो तारीख वरक अप्लीकेशन लास्ट डेट सो मारच पदहारव तारीख मारच थर्ट फस्ट मिड नईट वरकू आनलो अवच्छू सो अभ्यर्थुक आलरे तेस टीएसपीएससी नीं तेलंगा पब्लिक सर्वीस कमीशन ना ये नोटिफिकेसन कहना वन टाइम रिजिस्ट्रेषन अन तरवा अप्लीकेशन प्रास्ता स्टार्ट सो एवरना आलरे ओटीआर से ओटीआर मे क्वालिफिकेसन तो चुस्को दाने तरवा अप्लीकेशन अप्लाईसकु सो इक वेलंगा जोन इवी ए जोन पैधाई पोस्ट ये ये कैटगरी उन्यानी कूस नो फस्ट आफ् आलंगा उ मुफ मूड जि मन जोन विभजन जरिए सो दी तो रे मल्टी जोन विभजन जरिए सो मल्टी जोन वन मल्टी जोन टू सो इक मल्टी जोन वन फस्ट जोन सैकंड जोन थर्ड फोर्थ जोन उ मल्टी जोन टू फिफ्त सिक्त सैवंत जोन सो इकस्टलू प्यूर्ग मल्टी जोन टू को संबंधी पोस्टल सो मल्टी जोन टू जि वालू लोकल अवतार ही मल्टी जोन टू उ जोन अने दूस नो मल्टी जोन टू वेवे जोन लोटेमो यादाद्री जोन रेडवदी चार जोन मूडवदी जोगुलांब जोन मूड जोन अटे जोन फिफ्त ने मैं यादाद्री जोन अटा जोन सिक्त ने चार जोन अटा जोन सैवंत ने जोगुलांब जोन अटा जोन उट कूस नादाद्री जोन सूर्यापेट नलगो बोरगी यादाद्रि जनगा डिस्ट्रिकाई अदे जोन सिक्त सर के मन को मेडल मलकाजगी हईदराबाद रंगारे संगारे डिस्ट्रिकाई जोन सैवंत को वेसर के जोगुलांब जोन जोगुलांब जोन उ विकाराबाद महबूब नगर जोगुलांब ग वनपर्ति नागर कर्नूल डिस्ट्रिक सो ई जि पैधवाड़ू जोन सैवंत को फिफ्त सिक्त सैवंत यह जोन मल्टी जोन टू को सो इन वैसे पोस्ट एवते मेनेजर्स इन हईदराबाद मेट्रोपालिटन वाटर सर्वीसे अं सेवरेज बोर्ड इंजनी सर्वीसे अंत कंप्लीट मल्टी जोन टू को संबंधी पोस्ट अंत मल्टी जोन टू को चंदन जोन पैध आ जि पैध अभ्यर्थुंदरू लोकल कंसर्डर से बड़ता एवरेवर मल्टी जोन वन को वाल ना लोकल कंसीडर का अवकाश उ सो इक जोन पैध उद्योग असल उद्योग कैटगरी वालक उन्या इंजनी ब्रांच वालक आप इंजनी ब्रांच सपरेट उ सो दी ईद रकाल मत तोब मूड उद्योग ईद कैटगरी सो कैटगरी वन पोस्ट को वन चूस नदंत सिविल इंजनी वाल अवकाश है सिविल इंजनी ब्रांच नीं एवरेवर बीटेक् कंप्लीट सो so, वाल को वन सी नईन वेके डेबई तुम उद्योग एलजिबिटी एवरक सिविल इंजनी कंप्लीट वाल सो अला मेकानिकल इंजनी ब्रांच नीं एवरेवर डिग्री बीटेक् कंप्लीट वाल आर उद्योग अवकाश है सो अलाक्ट्रिकल इंजनी ब्रांच वालक नाग उद्योग अवकाश है सो अट दें टाइम 
ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ చేసిన వాళ్ళకి మూడు ఉద్యోగాలకు అవకాశం ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎవరెవరైతే పూర్తి చేశారో వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడానికి ఒక ఉద్యోగానికి అవకాశం ఉంది సో ఈ విధంగా మొత్తం తొంభై మూడు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సో వీటికి ఎలిజిబిలిటీ అంటే ఎవరెవరైతే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు కానీ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు వీళ్ళ వయో పరిమితులను కనుక చూసినట్లయితే థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఓపెన్ అండి ఏజ్ ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్కి ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అదే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది థర్టీన్ ఇయర్ ఇయర్స్ వరకు అవకాశం ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే ఎక్కువ పోస్టులు వచ్చేసి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఉన్నాయి ఉన్న తొంభై మూడు ఉద్యోగాలలో డెబ్బై తొమ్మిది ఉద్యోగాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు మ్యాక్సిమం పోస్టులన్నీ కూడా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ నుండి ఎవరెవరైతే బీటెక్ కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకే అవకాశం ఉందని చెప్పొచ్చు ఒకసారి ఫీజు పర్టికులర్లను కనుక చూసినట్లయితే సో జనరల్గా అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఫీజు అనేది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజు అనేది అందరికీ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఫీజు అనేది ఫిజికల్ హ్యాండ్ క్యాప్డ్ కానీ బీసీ వాళ్ళకి కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి కానీ ఎగ్జామ్షన్ ఉంది వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళైతేనో టూ హండ్రెడ్ కట్టాలి ఓపెన్ కేటగిరీ వాళ్ళైతేనేమో త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ ఆన్లైన్ విధానంలో ఫీజు పే చేసి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇదే ఈ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో ఎగ్జామ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది కనుక ఎగ్జామ్ ఏ ఏ పరిధిలలో ఉండబోతుంది అని కనుక చూసినట్లయితే సో ఒకసారి క్లియర్గా ఎగ్జామ్ అనేది టూ పేపర్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సెకండ్ పేపర్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ సో అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టూ మార్క్స్ ఇక్కడ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్ పేపర్లోనేమో ఈచ్ క్వశ్చన్కు వన్ మార్క్ వస్తుంది సెకండ్ పేపర్లోనేమో ఈచ్ క్వశ్చన్కు టూ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ మరొక అంశం ఏంటంటే ఫస్ట్ పేపర్ అందరికి కూడా కామన్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ పేపర్ అందరికి కూడా ఒకటే పేపర్ కామన్గా ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఈ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ అనేది బోత్ ద మీడియాస్ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది అంటే తెలుగు మీడియంలో వస్తుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వస్తుంది సో ఇంజనీరింగ్ క్యాండిడేట్స్ అయినప్పుడు కూడా పేపర్ అనేది బైలింగ్ వల్లో ఉంటుంది తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో వస్తుంది సెకండ్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు దేనికి అప్లై చేస్తారో వాళ్ళ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ను బట్టే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సపోజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ ఎవరైతే డెబ్బై తొమ్మిది ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తారో వాళ్ళ డిగ్రీ అంటే వాళ్ళ బీటెక్ సబ్జెక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది సో ఆ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ మీదనే క్వశ్చన్ పేపర్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ పెడతారు సో అంటే ఎవరికి వాళ్ళకు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నుండి అప్లై చేసిన వాళ్ళకి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది అంటే ఐదు విభాగాలకు ఐదు సెకండ్ పేపర్లు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఫస్ట్ పేపర్ అందరికి కూడా కామన్గా ఉంటుంది సెకండ్ పేపర్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫస్ట్ పేపర్ బైలింగ్ ఉంది తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్వశ్చన్ పేపర్ వస్తుంది ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ సంబంధించి అయితే ఈ రెండు రెండిట్లో కలిపి మొత్తం ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో వచ్చినటువంటి మార్క్స్ రన్ బట్టి సో ఇక్కడ మీకు మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు సో టాప్ మార్క్స్ నుండి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియోలో ఇంటర్వ్యూ కమ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి పిలుస్తారు సో ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నటువంటి యాభై మార్కులు ఉన్న కలిపి మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కు ఉద్యోగాన్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్వ్యూకి ఏమో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్గా రిటర్న్ టెస్ట్కి ఏమో ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు కలిపిన తర్వాత ఐఎస్టి వరకు ఉంటాయో వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తున్నప్పుడు ఓవరాల్గా డెబ్బై తొమ్మిది పోస్టులకు డబ్బులు పిలుస్తారు కానీ కేటగిరీ వైజ్గా కూడా పిలుస్తారు అంటే సపోజ్ బీసీఏలో ఒక పోస్ట్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు బీసీఏ నుండి ఇద్దరిని పిలుస్తారు ఓపెన్లో పది పోస్టులు ఉన్నాయి ఓపెన్లో ఇరవై మందిని పిలుస్తారు అంటే ఇట్లా కేటగిరీ వైజ్గా డివైడ్ చేసుకొని ఇంటర్వ్యూకి పిలవడం జరుగుతుంది ఓవరాల్గా టాప్ నుండి పిలవడం కాకుండా కేటగిరీ పోస్టులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంటర్వ్యూకు కాల్ ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎగ్జామ్ అనేది అప్లికేషన్లను
సిద్ధం చేస్తున్నాం మాక్సిమం ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో మనకు ఆ సిలబస్ కూడా మీకు అందుబాటులో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు లెజెండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని వాచ్ చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమం సిలబస్ క్లాసులు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి సో ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సో తప్పకుండా మీరందరూ ఈ ఉద్యోగాలను సాధించాలనే కోరుకుంటుంది సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్